shout out sa mga relatives or sa mga kapitbahay na nagsasabi minsan na uh, na misunderstand ang mga balikbayan na oy si Kwan nagbago na oy si Kwan nagbago na especially on how the ex OFWs or the current OFWs na uh, treat them kasi minsan ang approach ng uh, OFWs medyo strong na eh. May mga changes talaga. Nagbago na, ganun ganun. Of course, there will be changes in the personalities of uh, those uh, those uh, who have worked outside, who have worked outside the country. May mga changes talaga iyan. Kasi, based experience ko, you become emotionally stronger. Ako, I have been here since 2013 and isa iyon sa changes na nakita ko. Very emo nagiging emotionally stronger ikaw yung emotional quotient mo na de-develop. Kasi dito, especially sa Middle East, if a very emotional person, ikaw yung won't survive. Kaya nahahasa din iyon, yung level ng ganun. Medyo, hindi naman nagiging uh, hard ka or hindi nagiging insensitive ka, pero you become emotionally stronger and stable lang. So you make, you decide not on emotions already. You're thinking, uh, you're making your decisions based on uh, logic. Hindi na, siya, hindi na siya like based on emotions lang, emotions lang, emotions lang. Nahahasa din talaga ang emotions. So, wag niyong i-misunderstand ang OFWs kung minsan ang approach niya is uh, strong or he was not same as before yung mga ganong bagay unless of course kung yung mga mapagmataas na or naka-experience na talaga kayo ng mga hindi maayos na mga pag mga 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 behaviors pero kung sa mga approaches lang naman na medyo strong na ang approach you have to understand, you have to fully understand that they were molded. Na-mold na kami dito, na-change ang personality namin na ganun ng dahil sa mga experience namin dito. So, adjust, adjust lang. Ayun, medyo, medyo, uh, na, sa Charo Santos tayo. So, kailangan mo nang mag-break break. Here's your DJ, we'll play him. Break, break, you Muna. Love me like you do. La, la, love me like you do. Touch me like you do. Touch, 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 touch me like you do. Music, ulit. Pag stress, music la. Years ago, someone told me I should stay caution when it comes to love. I did. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again So shine bright tonight You and I You're beautiful like diamonds in the sky oh, why? I tell him that it's human nature Why? Why? Does he do it that way? Totally, I'm stressed. I'm just uh, smiling, but I'm stressed. Yeah, you know. Music, music. What the it divert, divert, and then I'm stressed. Diversion. Naka 3 uh, tips na tayo. Pang 4th. Let's proceed. Pang 4th, about sa conflict at work. Pag sa workplace, kahit saan naman sa Philippines, kahit sa Philippines man or baba abroad ka, nandyan talaga ang, ang conflict. So, my... Personally, naka-experience din ako sa unang maraming conflict. Pero, ang ginagawa ko is, uh, if it's minor conflict, mga minor minor lang like feel mo kasi maraming mga rude na tao arrogant dito pag feel 
feeling ko na na disrespect ikaw or mga bastos kasi ang daming bastos pag mga ganun-ganun lang mga minor minor lang nirelet go ko na and as much as possible stay away from the radio think that we're only temporary here and if you meet uh, these disrespectful people hindi naman hindi naman siya sasama sa atin sa Pilipinas so just distance yourself as much as possible from these stressful people limit conversation with them or limit interaction with them and uh, consider consider them as uh, non-existing kung kung magagawan mo naman ng paraan na hindi ka makipaghalubilo sa kanila then better hindi na Diba? Kasi nga, it's very stressful sila tapos i-engage mo pa yung sarili mo doon. So, pag wala namang importante or if, kata- if katrabaho mo siya, pag work-related lang approach mo, pag hindi naman, edi pumunta ka sa pwesto mo at magmumukmuk tayo dito. So, ganun lang. We have to distance uh, from ourselves from these uh, stressful people. Ayun, usapang stress tayo. Pero pag punong-puno ka naman, Sobra na te. Sobra na bro. Sobra na sis. Eksagerada na siya sis. Masyadong stress ka na niya sis. Ang kilay mo. <laughs> so pag masyadong stressful naman na, pag sobra-sobra niya, repetitive na ang um, pag-yurok sa iyong pag pag-yurok sa iyong kinatao. <laughs> pag-yurok sa iyong pagkatao. Uh, laban na sis. Hindi pwedeng magmumukmukmuk lang. Yun nga, pero choose your fight. Hindi naman ibig sabihin na na, na lum, nilabanan ka na laban lang lang laban ng laban. Hala, sugod lang ng sugod. Post lang ng post sa Facebook. No. <laughs> that, won't, that won't work. Mas ma, maas maayos na bihira ang action pero my result. So, hindi na dadaan sa posting-posting lang ang away. Pag uh, may conflict ka, you have to approach the person. Pag sobra na, yun nga. Pero pag mga minor-minor or minimal lang, distansya muna, sis. Huwag sugod lang ng sugod. Choose your fight. May, may mga laban na at the right time and at the perfect moment. Hindi lang yung umpisa pa lang. Shout out ka na agad sa Facebook. Huwag ganun. <laughs> Social media agad. Hindi ganun. Uh, so, uh, choose your fight. When will be the right time to fight? At kung sino ang lalabanan. Pag mga etsapura etsapera, huwag mo na. Inigleck mo na. Pag mga temporary lang naman na mga dumadaan sa buhay, huwag mo nang labanan sis. Para wala ng stress. Dekwan na, music music na lang, I music music mo na lang kasi temporary lang nga. Pero yun nga, pag repetitive na at um, masyado nang agresibo siya at paulit-ulit na lang, then fight back. Approach the person. Okay lang mag uh, ako nakatry ako dito na um, may bad words talaga kasi bad words niya ako. So uh, bad words din. Ganun lang yun. And then eventually pag may sa personality mo kasi na tahimik ka malalaman nila yan na ang pagsik ng tahimik na tao is iba kaysa sa puro ingay-ingay na so personality ko is uh, na pinakita dati is dali talaga dati is tahimik so alam nila na pag nagalit ka sila na ang tatahimik yun lang naman yun sis kaya yun lang choose your fight wisely wag lang laban ng laban Okay. Batch of last music muna tayo. Medyo na enjoy ako So why are you there? Yeah. Why are you still breathing? You say you can live without me. Let's sleep when you're out there with all Yes. 
sing ang music. Music, music lang. Headset lang. Yung ganun, ganun. Headset, headset ka lang. Para pang divert nga talaga. Effective talaga ang music. Maayos. So there, naka 4 na tayo. So pang 5 na. Para matapos kasi may trabaho din naman tayo. May tatapusin pa tayo. Okay. Of course, sa FW, nandyan ang stressful na work. Ulit-ulit mong sinabi. Stressful work, stressful task, or stressful schedule. So, manage lang. Manage nyo lang yung time. Um, work smartly and not hardly. Sa mga... Of course, some domestic helpers siguro hardly talaga eh. Pero if you can try to find ways on how to uh, um, on how to finish your task ng mas ng mas smooth, ng hindi masyadong nahihirapan, then find ways lang. Sa medic sa rig medic uh, kasi pag may mga reports reports for instance, pinagawa ka ng reports or pinagawa ka ng certain form Wag mo nang gawing komplikado. If uh, your boss ask for this data, then provide that data. Wag nang yung ang dami-dami ng pasikot-sikot, na same pa rin naman ang output, ganun. So, pag kaya namang gawing um, ng process na smooth and uh, or through easier means, having the same output of course, then do it. Doon tayo sa medyo easy na way. Hindi naman yung tinamad na way, pero being smart, being smart lang. Huwag yung tipong komplikado-komplikado pa, ang dami pang itchiboritsya ng mga non-essential informations. For instance, i-include mo pa kung ano yung information na hiningi, yun lang ang i-provide. Pero pag sinisipag ka, o sige, life mo yan. <laughs> Hindi ako kasi, medyo, dun ako sa easier way. Like sa mga checklist ko minsan, kasi each rate nag improvise ka, minsan ng sarili mo pag walang uh, um, standard na pag hindi ka binigyan ng standard na form. So, pag improvise ka the, uh, on how you will uh, make a report or a sheet or a record, then doon tayo sa mas simple. Yung mga non-needed or not needed information, wag nang i-include. Ang dami ko na experience sa ibang rig pag may mga times na nag-relieve ako, ang dami talaga parang ako para ako yung nahihirapan kasi tamad kasi ako eh, na joke lang. Hindi, I choose to work smartly pag yung mga not needed na information sa isang sheet, pag hindi siya needed, i-delete mo na yan. Ganun, sis. Okay, and of course, paano ba mag-survive? Well, lahat naman tayo merong faith na tinatawag, faith to our God. So, if you are Hindu, you have this Brahma. If you are Muslim, you have this Allah. If you are Christian, uh, you, have, you, have, you have Jesus, your God. So, yun, ask for guidance lang to your Creator. I respect the beliefs of everyone. So, find time to ask for guidance always, every day. To from your creator, ask for strengths. Kasi minsan, it's between you and your creator lang. Kasi, naiisip mo na ikaw lang mag-isa, wala, ka wala, wala kang kasama. So, 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 ikaw ang magbibigay ng sariling solusyon sa problema mo, especially sa life namin na rig medic, mag-isa lang talaga namin din. So, you have nothing but your creator. Ask lang ng guidance. And, uh, ayun, napapanawa tayo. Dear Ate Charo. <laughs> Ganda na music! Ayun lang, guys! Tuloy ko lang ang music trip ko. Thank you, thank you for your time. See you again! Thank you for being with me this afternoon and see you soon here on The Falcos United. Please share and subscribe naman guys sa inyong friends. Please. Salamat po. Bye bye.
Thank mm -hmm. you.